。日本人に裏切られた。まさか日本がこんな国だったとは。皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。2015年に国連で採択された持続可能な開発目標 SDGs。SDGs は世界で起こっているさまざまな問題に対して目標を立てその目標を2030年までに達成すべく問題解決を行っていくというものですメディアなどでも広く取り上げられすっかり聞きなじみのある言葉として定着していますよねそんな SDGs の目標の一つに「人や国の不平等をなくそう」というものが掲げられています。日本に住んでいるとあからさまな差別を目にする機会は少ないかもしれませんが SDGs の目標の一つとして差別撤廃が掲げられているということは人種差別は世界に未だはびこっており早急に解決すべき世界的な問題の一つであることが示唆されます。というわけで今回のテーマは「人種差別」についてエピソードを通じて「いまだに根強く残っている人種差別について考えていきましょう黒人米兵が日本で体験した当たり前ではない日常に絶句僕はアメリカ出身の25歳アメリカに住んでいる以上僕には避けて通れないものがあるそれが人種差別なぜなら僕は黒人だから肌の色が違うだけでどうしてこんな扱いを受けないといけないのか不条理さに腹が立つこともあるけれど残念ながらこれは昔から長く続く根深い問題なんだ僕は幼い頃から父親が白人の警察官に職務質問されるのを何度も見てきた父親が何か悪いことをしたわけでもないのに彼らは何かしら言いがかりをつけて僕たちを呼び止めるんだそんなこともあって僕はティーンエイジャーになった頃から両親たちに黒人としての立ち振る舞いを叩き込まれた例えばポケットに手を入れて歩いてはいけないなぜなら黒人はポケットに手を入れているだけで銃を持っているんじゃないかと職務質問されてしまうからさ実際そういった行為を勘違いした白人警察官が罪のない黒人を撃ってしまう事件は何度も起きているだから必要以上にポケットに手を入れないことは自分の命を守ることにつながるんだそれとパーカーのフードをかぶってはいけないことも大切フードってちょっと小雨が降ってきた時なんかにすごく便利なんだけれど黒人がフードをかぶると身元を隠しているように思われるらしい白人の目から見て少しでも怪しいと思わせるような行動が見られたら僕たち黒人はすぐに攻撃の対象にされてしまうんだ他にも注意しなければいけないことは山ほどある夜遅い時間に出歩かない身分証明書はいつ何時も携帯するスーパーでは買わないものを触らないたとえキャンディー一つでも何かを買ったら必ずレシートを携帯し買い物袋に入れる誰かと喧嘩したり言い争っていたりする素振りを見せてはいけない白人の女性をじっと見つめてはいけない警察に車を停止させられたら両手を見せて運転免許証を出してもいいか尋ねなければいけない警察に職務質問されたらいかなる時も反論せず協力的な姿勢を見せる上げ出したらキリがないけれど僕はそんな教えを守って謙虚につつましく生活していたんだもし黒人でなければもっと自由に生きられるのにななんて思うこともあるけれど生まれながらの肌の色は変えられない窮屈だと感じることも多いけれど社会で変に目立って逮捕されたり殺されたりするのは避けたいからねそんな生活に楽しさを見出せずにいた僕は軍人になるという選択をしたアメリカでの訓練を一通り終えた後、僕の配属先が決まったなんと行き先は日本だいきなり極東の地に飛ばされて僕はなんて不幸なんだと同僚に愚痴をこぼしたらいいじゃないか日本は住みやすいところだよと彼は言う日本は住みやすい本当だろうか
生まれてこの方僕は差別され続けた経験しかなかったからにわかに信じがたかったよでももしかしたら日本はアメリカよりもマシなのかもしれないなまあまり期待せずにおこうそうこうしている間に日本での勤務が始まった僕の勤務地は日本にある米軍基地の中基地の敷地内には住宅はもちろん飲食店や映画館野球場などがあってアメリカにいるのとほとんど変わらない雰囲気だったからすぐに馴染むことができたよある日僕は同僚たちからたまには基地の外に行ってみないかと誘われた同僚たちはもう1年以上この基地に勤務しているベテランばかりで基地の外の様子にも詳しいらしい初めてまともに日本の街を散策することになった僕はワクワクドキドキ不思議な気持ちだったよ同僚たちに連れられて入ったのは居酒屋というお店いろいろなお酒や食べ物が置いてあってお酒を楽しみながら食事するようなイメージかな普通のレストランともバーともちょっと違う日本独特の雰囲気があるんだ夕食時ということもあってお店は結構繁盛していたんだけど僕たちアメリカ人が店に入ってきても店員さんや他のお客さんたちは全く驚く素振りや嫌な素振りを見せなかった基地の近くのお店だからアメリカ軍人に慣れているだけかもしれないけれどなんだかアメリカにはない居心地の良さを感じたよなんというか日本人は他人に対して適度な距離感を保って接してくれるんだ店員さんも黒人という見た目に偏見の視線を見せることなく他のお客さんに接するのと同じように笑顔で接客してくれる僕はこのお店がすっかり気に入ってしまったよその後も僕は何度かそのお店に通ったし他にもさまざまなお店にトライしてみたんだカレー屋牛丼屋ラーメン屋そうそうよくあるファストフード店も日本とアメリカとでは微妙にメニューやシステムが違って面白かったな中でも僕が気に入ったのはココイチっていうカレーチェーン店このお店は基地の同僚におすすめされて入ってみたんだけどすごくユニークなんだだってカレーの辛さやトッピングが選べるんだぜ特にトッピングは星の数ほどの種類があって訪れるたびに違うカレーを味わえるんだ僕だけでなく同僚たちもみんなココイチが大好きで今では後輩にも勧めているよあと食べ物以外の話で言うと日本のスカジャンっていうのもなかなかイケてるよね基地の近くにスカジャンのお店があってある時フラッと立ち寄ってみたんだけどその美しさにすぐに虜になったよわしやタカ虎なんかの繊細な刺繍が入ったジャケットにはいつまでも眺めていたくなるような魅力があるんだそれによくある既製品と違って一つ一つの刺繍の模様が異なるところも購買心をくすぐるよねちなみにスカジャンのルーツにはアメリカ兵が関わっているらしくて第二次世界大戦後アメリカ兵たちが日本滞在のお土産として日本伝統の刺繍を施したジャケットを購入したのがスカジャンの始まりだったと言われている僕も一着お気に入りを購入したよそれにしても日本って不思議な国だなだってどこの店に行っても僕が黒人だからと差別することはないし嫌な思いをすることもないんだ時々お年寄りや子供たちからじっと見つめられることはあったけれど悪口を言ってきたり攻撃してくるような素振りはなかったよそのことを同僚に話したら「日本人にとっては日本人じゃない人」が珍しいからだそうだ日本は島国で移民や外国人が多くないことが原因なんだろうね普通に生きていて攻撃されることがない僕はそんな日本での暮らしが楽しくなってきたそんなある日僕はもっと冒険してみたいという思いからとある小さな居酒屋に一人で入ることにしたんだ初めて入るそのお店はほぼカウンター席しかない小さなお店カウンターの奥の方に通された僕はタコの和え物をつまみに日本酒を味わっていたよく行く賑やかな居酒屋もいいけれどこういうアットホームな雰囲気のお店で静かに飲むのもいいななんて思っていた時少し離れたところに座っていた酔っ払いが突然僕のところに向かってきたんだなんでこんなところに黒人がいるんだよ
。俺はアメリカ兵が大嫌いなんだ。今すぐアメリカに帰れものすごい形相で僕を睨みつけながら怒鳴る彼。日本語はあまりわからないから、すべて聞き取れたわけではないけれど、とにかく怒っているということだけは伝わってきた。アメリカ時代の嫌な記憶がフラッシュバックしたよ。基地の中でも外でも僕は両親の教えを守り、疑われないように誤解を与えないようにつつましく過ごしてきたつもりだったけど、彼は僕のそんな態度も気に入らなかったのかもしれない。何を言っているかはわからなかったけど、とにかく何度も何度も僕に対して怒鳴りつけてきた。周りのお客さんたちもこの騒ぎに動揺している。このまま彼が騒ぎ続けたら、もしかしたら警察を呼ばれて僕は連行されるかもしれない。日本は差別のない国だと思っていたけれど、やはり黒人はどこへ行っても差別を受ける運命なんだろうか。あまりにショックな出来事に、すっかり体が硬直してしまった僕。するとカウンターからこのお店のオーナーが出てきてこう言ったんだ。お客さんに失礼だろう。今すぐ店から出て行きなさい。あ,あやっぱりそうなのかこれから僕は店を追い出されて警察に連行されてしまうんだ僕は諦めて財布からお金を出しカウンターに置いて店を去ろうとしたすると「違うんだよ出て行くのはそっちの酔っ払いのお客さんの方」とオーナーが言う「酔っ払いはなんだか大声で反論しているようだけど周りのお客さんたちは「出て行くのは酔っ払いの方そうだそうだ」とその酔っ払いいを非難している最終的にその酔っ払いはオーナーの説得で店から追い出されたよあまりに衝撃的な出来事に僕は呆然としてしまった騒動が収まってしばらくするとオーナーが僕に追加のおつまみを用意してくれたさっきはすみませんでしたゆっくりしていってくださいえっと流暢な英語で話すオーナーの声を聞いて僕は心底ほっとしたよ他のお客さんたちも、ああいうのは気にしないで。大丈夫だよ。と僕に声をかけてくれる。どうして僕なんかをかばってくれたんですか僕がオーナーに聞くと、当たり前じゃないか。あなたに落ち度は何一つない。ただ落ち着いて飲んでいただけの人間に、文句をつける方がおかしいだろ。というではないか。僕が黒人でも。黒人だろうが何人だろうが関係ないよオーナーは曇りのない目で僕を見つめた。気づいたら僕の目には涙が溢れてきて、拭いても拭いても涙が止まらなかったよ。今まで生きてきた中で最高に感動した瞬間だった。差別しないのが当然なんて。そしてその後、僕は同僚たちを連れてたびたびそのお店を訪れた。来るたびにオーナーや他のお客さんたちは温かく迎えてくれて、誰一人として嫌な顔をする人はいなかったよ。でも残念ながらこの仕事には人気があった。僕は日本を離れ、アメリカに戻ることになったんだ。もちろん、その店にも挨拶に行ったし、オーナーも別れを惜しんでくれたよ。日本でこんな温かい店に出会えたことに感謝しているし、この店にしばらく来れないと思うと残念でたまらなかった。日本がこんなに差別のない国だったなんて、まったく日本には裏切られたよ。いい意味でね。そして、アメリカに帰国した僕を待ち受けていたのは、また当たり前のように差別のある日常。僕は両親から受けた教えを一つ一つ思い出しながら、窮屈な毎日を送っているよ。日本に行く前は、日常のものとして受け止めていた差別が今ではとても辛く感じる。だって僕は日本という世界を知ってしまったのだから。海外の反応僕も軍の勤務で日本には3年間住んでいたことがある。正直、言語の壁さえなかったら確実にそのまま日本で暮らしていただろうね。日本人の大半は外国人を脅威の目で見ているわけじゃない。言葉の壁があるから、ただ外国人と交流することを恐れているだけだ。外国人は日本人からの視線を感じることもあるだろう。でもそれは、決して差別的な視線ではないんだよ。南カリフォルニアなら、ココイチはそこら中にあるよ。でも、本場の味とはちょっと違うんだよな
日本のココイチのカレーがものすごく恋しい僕は身長1 9 0センチの黒人初めて日本に来た時テレビで超人気だったボビー・オロゴンというアフリカ系の男がいて彼はおバカキャラだったそのボビーと全く似ていないんだけど同じ黒人ということで外に出るとよく子供たちに「いやボビーだ!」と叫ばれたもちろん子供たちに差別の意識はなく俺はこの対応がとても嬉しかったよ東京に2年住んでた黒人のアメリカ人だけど日本は最高だったよジロジロ見られたり子供に指を刺されたりもしたけど命の危機を感じることは全くなかった一緒に写真を撮りたがる日本人がいっぱいいたしねまとめ古くから存在し未だに完全になくなることはない人種差別問題人種差別は個人の価値観にも左右されることから簡単には消し去ることのできない問題であると言われています出入国在留管理庁によると2022年末時点で日本に在留している外国人の数はおよそ307万人これは過去最多の人数で今後も増えていくことが予想されます国際化多様化が進む現代社会肌の色や出身地域宗教や置かれている状況などで他人を虐げたり仲間外れにしたりすることのないようまずは一人一人が公正な世界を絶望し多様性を持つさまざまな人々を尊重することが求められるでしょういかがだったでしょうかよければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです高評価チャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。